大魔人 TV。大魔人ゴーゴー、情報チェック。いや、大魔人候補だよ。いや、大魔人ピコリです。現在、自然登録キャンペーンの報酬追加や新機能の公開など。盛り上がりを見せる、大魔人ゴーゴー。リリースが待ち遠しいですね。待ち遠しいって思ってるのはピコリもだよもちろん広報も待ちきれないということでリリース前のタイマニン55を紹介しながら先行ゲームプレイを行おうと思いますとその前にタイマニン55がどんなゲームかをご紹介タイマニン好きの主人公大間忍がトラックにはねられたことをきっかけに、タイマニン世界に転生したことで、忍自身がタイマニンとなってストーリーを展開させる、感度いいアンバイアクションが、タイマニン55となりますリリースは5月16日となりますので、ぜひ皆さん、プレイお願いしたいマニンそれでは、ゲームをやっていきましょうタイマニン55先行プレイスタートタイトル画面かわいいですねイラストだけじゃなく BGM として流れている主題歌も要チェックだよ本当だすっごくかわいい曲それではタップしてゲームを開始しようタイマニーゲームを開始するとホーム画面が表示されるんだこの画面でキャラクター編成やクエストに挑戦などができるんだけど今回はノーマルクエストに挑戦だクエストの開始は作戦開始をタップすると始まるんだよねその通りそれではクエストに挑戦開始早々何やらアイコンが表示されたよこれはクエスト開始前に初期スキルの選択画面なんだタイマニン55はクエストの中でキャラクターレベルを上げることでスキルを獲得して攻略するゲームだからスキル選びがすっごく重要なんだレベルアップするためにスキルがランダムで3つ表示されるよ好きなスキルを選択して自分好みにタイマニンを強くしよう早速現れたねステージ1のオークドレー商人に出会うとゴールドがもらえるルーレットに挑戦できるよこのオークならピコリも好きになれるかもオークさんありがたいマニールーレットに挑戦もしたことだしステージ2に進もうオッケーあれ敵がいないスマホ画面をスワイプして移動ができるからステージ中央まで進んでみてわあたくさん敵が出てきた落ち着いてまずは移動しながら攻撃を避けて反撃をしてみようタイマニーは止まることで攻撃を自動で行ってくれるよ本当だ自動で攻撃してくれる敵を全滅させたら次のステージに移動だあれエドウィン・ブラック先生がいるそうなんだエドウィン・ブラック先生に出会うとスキルが入手できるんだただし広告動画を見る必要があるので今回はスキップしようそういえば編成は2人だったよねたまこちゃんは使えないのいいところに気がついたね戦闘中は編成したタイマニンと入れ替えることができるんだ左下のキャラクターアイコンをタップすることでタイマニンを変更だ左下アイコン上部のゲージが溜まった状態で変更するとレイジーモードが発動して攻撃力が上昇するんだなんとそんな機能がみんなも戦闘中に使ってみてねそれじゃあ次のステージに移動しようまた敵が出てきたよーしピコリが倒してやるえいえいえい敵
に接触しないように逃げながら戦うのもいいし接近して戦うのも効果的だから状況に応じて戦闘方法を変えるといいよ本当だ近寄ったら攻撃方法が変わったあレベルアップした冒頭で説明した通りこのスキル選択が重要となるから慎重に選ぼうねそれじゃあ追加スキルを選択しよううーんと光はこれにするいいスキルを選択したねどんどんステージを進めていこうようやく次で最後のステージだねうん次のステージではボスが待ち構えているよスキルで強くしたタイマリンで戦ってみよううんいくぞでか HP が今までの敵より多いそれでもピコリは負けないぞピコリそんな時はオーディを使うんだ画面右下のアイコンをタップすることでオーディを発動できるよ通常攻撃より強力でさらに敵の攻撃をキャンセルすることができるんだオーディの発動回数にはかじりがあるのでご利用は計画的にねわかったよくらえ七色トラックインパクトクリアやったよクリアできたよおめでたいマニークリアするとさまざまな報酬を獲得できるよどんどんプレイをしてたくさんの強化素材やアイテムなどを獲得しようねピコリーやってみてどうだった敵の種類によって立ち回りを変えたりするのはすごく面白かったな特に近接攻撃が爽快感があって気持ちよかったクエストを進めていくと難易度はどんどん上がっていくから攻略も楽しいはず難易度がどんどん上がるってことは自分のプレイスキルでクリアできないときはどうしたらいいの大丈夫タイマニンはドロップしたアイテムなどで強化することができるんだ自分のタイマニンをさらに強くそうそれでは早速やってみようまずはホーム画面を左にスライドしてもらってもいいかなオッケーするとタイマリンの装備画面が出てくるんだここで武器の強化タイマリンの強化装備の設定使い魔の設定を行うことができるよちなみに編成しているセカンドタイマリンは HP が高ければ高いほど編成キャラクター全体の HP を上昇させれるんだなのでまんべんなくセカンドタイマリンを強化することも重要だからね HP を上昇かなるほどね続いてはガチャについて紹介だガチャはタイマー石やゴールド一部アイテムを消費して挑戦することができるんだガチャでは武器使い魔などがランダムで排出されるのでぜひみんなに挑戦してほしいなガチャは回数限定なんだけど広告動画を見ることで無料で挑戦することもできるよ無料でガチャができるのは嬉しいねピコリもリリースされたら毎日挑戦しようっと次はタイマニンの解放について紹介タイマニン変更画面でタイマニンを解放することができるんだ解放されたタイマニンは編成できるようになるよタイマニンの解放にはタイマ石を使った解放やゴールドを使った解放など入手方法はキャラクターによって異なるので注意してねそれじゃあ実際にタイマニンを解放して新たなクエストに挑戦してみようか今回は特別にゴールドをたくさん用意したからゴールドで解放できる伊川さくらを解放しようやったーそれじゃあ伊川さくらちゃんを解放しまーすいでよ
かげくまさくらちゃんかわいいね早く使ってみたい新しいタイマリンを開放したことだし新たなステージに挑戦してみようかやったー次に挑戦するクエストはハードモードに挑戦してもらいますえハードモードハードモードは通常クエストを進めていくと解放されるんだピコリの実力を見せてもらおうわかった絶対クリアしてやるからねがんばれオークがんばれオークまだハードモードは難しかったねでもタイマニング55すっごく楽しかったリリースされたら毎日遊びたいそうでしょうタイマニング55は5月16日よりアップストア Google プレイにて配信予定また現在事前登録キャンペーンも開催中ぜひ公式 Twitter と公式サイトもチェックお願いしたいマリン以上タイマリンゴーゴー情報局でしたこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニンタタタタイマニン。